Sarà la prima di nove finali, è vero, molte volte si abusa di questa frase usandola quasi come intercalare, ma è così. Se il Crotone vuole coltivare una minima speranza di salvezza, deve spugnare le bentegodi, ma soprattutto deve giocare ogni gara come se fosse una finale. Giocatori ed allenatori ci credono, è il loro compito, il loro lavoro, lo ribadiamo, ma bisogna provare a dare fiducia ad un gruppo che, magari fatta eccezione per uno o due uomini, ha sempre dato il massimo, tranne un paio di uscite a vuoto. Ed allora si spera davvero che la sosta abbia dato quella carica in più per tentare il miracolo, passando da Verona però, anzi dai tre punti di Verona, anche perché poi il calendario non sarà certo magnanimo. Ma al tecnico piemontese questo non interessa, anche perché oramai un avversario vale l'altro. Giocare per vincere è l'unica cosa che conta. Abbiamo avuto la sosta di mezzo e per noi è stata importantissima perché avevamo proprio bisogno di staccare e di allenarci di nuovo in un certo modo. Eh, abbiamo fatto parecchio, abbiamo speso parecchie energie e c'era proprio il, il momento di poterci allenare senza dover pensare al risultato e quindi per il gusto di allenarci. Dal punto di vista psicologico a noi è servita tantissimo, eh, l'ho visto eh, l'approccio dei ragazzi dopo la prima settimana, poi ci siamo ritrovati, hanno avuto la possibilità di lavorare in maniera molto dura, ma avere poi anche la possibilità di staccare eh, per due giorni consecutivi, quindi... Assolutamente per noi era, era importante. A noi manca qualcosa non in più, perché non si può fare di più secondo me tra il correre come stiamo correndo, l'identità che stiamo avendo e le occasioni che generalmente stiamo creando. Poi ci sono delle partite dove ne crei di più, altre dove ne crei di meno. Quello che manca è la capacità di essere più qualitativi possibili e quindi non avere sempre un tot di occasioni prima di poter essere pericolosi e segnare un gol. Ad oggi sono otto partite che non si sta segnando, vuol dire che non stiamo mettendo la giusta qualità sotto porta e, e questo ci manca, ci manca qualcosetta e quel qualcosetta è la qualità che va allenata a ogni singolo allenamento e con, con la voglia di, di, di poterla raggiungere, ma come vi ho detto la scorsa volta si tratta di un miglioramento che richiede più tempo rispetto magari a, a dei miglioramenti che sono subitamente conseguibili. Ecco. Non ha linea, ha preso... Un colpo ieri nella partitella, ma oggi ha fatto un, un allenamento differenziato, poi vedremo domani. Tome è rientrato stanco un po' dalla nazionale e Rodiem si è sempre allenato, quindi problemi non ce n'è. No, Ceccherini ha avuto un affaticamento, quindi abbiamo sfruttato la sosta per farlo recuperare, fargli fare dei lavori differenziati. Dall'altro ieri in gruppo con noi, e quindi vedremo. Tutti ormai sono assolutamente integrati, si prova diversi interpreti per, per un unico modo di stare in campo con pochi adattamenti quindi eh, loro sanno benissimo che nelle partite durante la settimana io provo magari due giorni un, un assetto con determinati interpreti altri due giorni magari cambio e, e così fino alla rifinitura perché voglio che stiano tutti, siano tutti coscienti del fatto che tutti possono essere chiamati in campo ma noi siamo sempre motivati non c'è stata una partita dove non siamo scesi in campo con la motivazione sufficiente da poter pensare di vincerla. Poi da solo sicuramente magari spesso non basta, però noi ce l'abbiamo, ognuno ha la sua motivazione. D'altra parte il Chievo credo che in una situazione in cui, nella situazione in cui si trovi è una squadra che vuole migliorarsi e quindi fare meglio di quello che hanno fatto magari nei campionati precedenti e cercheranno, speriamo di farlo, da, da, da dopo il cortone. Ma inizialmente potrebbe anche essere un, una situazione dove la lettura, peraltro non l'abbiamo visti, quindi li abbiamo già anche incontrati, abbiamo già anche incontrato squadre che giocano con un trequartista, quindi la lettura dei due mediani è sostanzialmente un po' differente, così come delle due ali, ma soprattutto in fase di non possesso, poi in fase di possesso cambia poco nulla. Ma la squadra del Chievo è principalmente una squadra fisica, molto esperta e fisica, quindi noi abbiamo delle possibilità per le quali possiamo sia mettere un giocatore con caratteristiche diverse, sia un giocatore che magari ha la capacità, ma al di là del, del, degli avversari in questo momento io mi sto concentrando poco su quelle che sono le caratteristiche degli avversari, sto guardando chi è particolarmente in forma, chi è particolarmente motivato, chi riesce a garantirmi una fluidità di gioco, quindi sceglierò in base a questo. Io spero di salvarmi, poi tutto il resto conta poco.